ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ ഡേറ്റാ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പ് ആംപ് ഗിവ്സ് എ ഫോളോയിങ് വാല്യൂസ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദി സി എം ആർ ആർ ഇൻ ഡെസിബിൾസ് ഓക്കെ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അത് ഡെസിബിൾസിലും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പ് ആംപ് ടു ഗോ ഫ്രം മൈനസ് ടെൻ ടു പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലൂ റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സി എം ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എം ആർ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ ഡി ബൈ എ സി നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സി എം ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ സി ഓക്കെ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്നാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു അപ്പം ഈ വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ വി ഡി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം വി ഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എ ഡിയും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എ ഡിയും എ സിയും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ എ ഡി എ സി സ്ലൂ റേറ്റ് ഉണ്ട് സി എം ആർ ആർ എ ഡി ബൈ എ സി അപ്പം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റർമിൻ ദി സി എം ആർ ആർ ഇൻ ഡെസിബിൾസ് അപ്പം ഡെസിബിൾസിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡി ബിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയ വാല്യൂവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡി ബിയിലോട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് ആ ഒരു വാല്യൂ ഇടുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഡെസിബെല്ല് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ട്വൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് ഈ വൺ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഡെസിബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സി എം ആർ ആർ ഇൻ ഡെസിബെൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത പാട്ട് എന്താണ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പ് ആംപ് ടു ഗോ ഫ്രം മൈനസ് ടെൻ ടു പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ ഓപ്പ് ആംപിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ടെൻ ടു പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജും സെക്കൻഡ്സും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്ലൂ റേറ്റ് ഓക്കെ സ്ലൂ റേറ്റ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾസ് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മാറാനായിട്ട് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വേണം ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് തൊട്ട് പ്ലസ് ടെൻ വോൾട്ട് വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വേണം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ഗോ ഫ്രം മൈനസ് ടെൻ ടു പ്ലസ് ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ
മൈനസ് ടെൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഇനി സ്ലൂ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡേറ്റ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലൂ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജും ടൈമും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി അല്ലേ സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി മാക്സ് ആണ് ഓക്കെ മാക്സ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ഒ ബൈ സ്ലൂ റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ഒ ബൈ സ്ലൂ റേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഡി വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ സ്ലൂ റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ചേഞ്ച് ആകാനായിട്ട് എത്ര സമയം വേണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ സെക്കൻഡിനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ ആൻസർ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ബൈ എ സി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എ ഡി ഓക്കെ സി എം ആർ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു ഡെസിബലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എടുക്കും സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കും അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി കിട്ടുന്നത്